。我我我我我我，这这是啥肘子？这是胶肘。这是啥肘子？我演这个肘。嗯，这个原味道不好。我这这这这个好的。哦哦，这是我的胶。真的，我平时在吃过很多自助餐里边也有德国猪肘，但跟这个完全它不是一回事。嗯，我发现这两天好多学生给我私信，说让我去挑战一下白冰吃过的餐厅。啊，他吃的东西都那么老贵。啊、咱不怕钱啊，炫就炫，放了你。我、啊、有一啊，有一定，咱这德国人餐厅跟酒吧似的。Hello， 咱们搭理咱。打招呼的方式，这个说个德语。现在邮寄英英语。现在全世界都在说中国话。哎，你好，会计。好、啊，点菜。咱这就是仨人急头白脸吃一顿得多少钱？啊？就仨人急头白脸吃一顿得多少钱？这一顿的话也得三百八。三百多了，哇、哦，就这肘子看着有点意思啊！来一个原味猪肘，来个火焰芝士这个，再来个黑胡椒猪小肘，德国香肠还是挺有名的啊！不是来来个这个品牌，差不多了吧？三百可以，全都是啥？哦，哦，全是肉啊！哦，这是薄饼啊！给我来一个，来一个。这柠檬水能去不？可以，要钱不？啊！啊！薄饼，好的哦，这是薄一点的披萨，这是呵呵，这也是薄饼是吧？就三文鱼的，就是给你点的，然后一个饼。<笑>好嘞，哦，德国的香肠很有名啊，兄弟们，肉夹馍。<笑>哎呀。嗯，鲨鱼生的烧的，是谁？生的啊，给你拿俺拉根去。哇哇哇哇哇！哇，这这是啥肘子？黑胡椒的。哦，黑胡椒。哇，这肘子看起来好棒啊！你就光听这个声儿。哎呦我的妈！哎呦我去，这是啥肘子？我演这个肘。哦，这个这个原味道不好。对对对，这个好的。这个这个。哎呀，<笑>忍不住了，这是。哎呀，大鱼，大鱼，我这这这这。哇，这大肘子真行啊！胖哥，你快给我拍个合照来，给我拍帅点。来来来来来，哎呀。哇，这肘子！我的乖乖！哦，哎呀妈呀！哇！哎呦，嗯，首先，兄弟们都知道着，我们是吃自助出身，正所谓也就吃不了那啥。<笑>真的，我平时在吃过很多自助餐里边也有德国猪肘，但跟这个完全它不是一回事。没有可比性呗？没有可比，完全没有可比性。哎，要不说自助只是过度，单点才是归宿。哎，八斤，去去去去去去，五。哎呦，德国人对吃肘子这个事儿看来是正儿八经研究过。你看这学着烤着冒泡，哇塞，把油脂全烤出来了。哇塞，哇，这个什么？哎呀妈呀，哇，哎，哎呦，这个黑胡椒肘子要点一下啊。哦，哦，这是我的胶。白冰来的是这儿是吧？小姐姐问你个问题啊，你觉得他帅还是我帅？哎呀，我这这这这这这这一本正经的胡说八道啊！但是我也听。哈哈。主打一个脆。哎呀，小脆小脆，来个德国香肠。哇，你看它里边的肉。哇。哇，我说德国香肠好吃的点在哪啊？它香肠会爆汁儿。真是兄弟们，这个香肠的肉香味贼足，一口咬下去那个汁水啊，在你嘴里边直接就爆开。没错。嗯，这啥？土豆泥。嗯，哎，土豆泥挺好吃。嗯，我帮你把这个切一下啊。土、哦哎，我给你全扒拉下来。哎呀，这块我可以啊，好吃吧？太香了，我老霸道了。嗯。嗯，这帮我切也帮我吃，我怕你吃不完，咱不要浪费嘛。这是给你添麻烦了。买单，自己人配了啊！买单，看他家这这德国肘子花多少钱？哎，他们说人均一百，怎么一千多呢？<笑>消费幺二三，今天确实没啥胃口，也听出来我感冒了。下期兄弟们想看啥？兄弟推荐啊！干的。<笑>哦，呆得很，呆得很。干净。干净。加米要不要钱？不要钱。加米无限期的嘛。嗯。你要再不回去，我可能过两天要破产了。这么快？我那么大一锅就没了。太快了。What？ 兄弟们，今天中午在伊犁啊，哎，跟着，哎哎哎，你给你看着撞翻了。<笑>今天中午在伊犁啊，咱们跟着伊犁土著过贝皮，嗯，就吃个。这是阿布利兹抓饭是吧？对，肉筋抓饭啊，肉筋抓饭。我跟你说，跟你平时在新疆吃的抓饭不一样，肉筋抓饭很好吃、哎，是吧？
，我就那个门通都没有，哎呦我的乖乖，哦，这个就是陆军大饭，呆得很，呆得很，干净，干净，哦，相当干净，太香了。加米要不要钱？聊天，加米无限去的嘛？哦，刚刚师傅听到你说加米不要钱的时候，他看了。你看啊，现在才一点多，其实这才刚到我们新疆人的饭点，他们家第一锅装饭已经卖完了。我靠，太狠了，这么大锅都没了。现在多少钱一锅？一共加了加到三十，加了三十，给他加个五十的核桃钱。<笑>哦，这是包皮包子，哇哇哇哇！这是我的哈，好的，谢谢。哇塞，哦，肉跟鸡肉剁在一块儿，就是肉筋炸饭。我这份最大了啊，也是最攒劲的。在新疆是不是没有炒饭哦？这边一般就是抓饭，它是胡萝卜和肉是炒出来的，但是它最后米饭是要靠焖上去的。嗯，我们新疆有句玩笑话，叫啥人吃啥饭，腌肉吃的是抓饭。<笑><笑>嗯，已经看着太爽了。不是，咱有一说一啊，这个比咱上次哈什那个吃的香多了。嗯啊，怎么说？我们伊犁好歹也是，<笑>哎，谢谢老板。<笑>来来来，我们伊犁好歹是新疆的美食天堂呢。我们喀什略刚那么点点，正常的。完了，你是个喀什我吃不了了。就真的不服啊、嗯？我觉得真的好好吃。是吧？嗯，肉筋都可香。我觉得兄弟，你要再不回去，我可能过两天要破产了。<笑><笑>上次来了一趟，他们说我把蛋子都半年预算吃没了，<笑>我都替他捏了把汗。这是什么？牛肉的肉筋。啊嗯，我看你吃饭，我都觉得我前几年的饭都蛮好吃啊。都是我肉。把你的肉剥到边边上去，然后你把薄皮包子在这上面捣碎。嗯，哇、哦。就不一样吧，超哥。哎，你也不看看你跟谁吃的？<笑>你要跟超哥，他不会教你这些了。他老在我吃羊杂。<笑><笑>二起码一斤肉。一大块。你要有点腻的话，买个小菜更好吃。嗯。你看，你看他表情，还是肉香。呜<笑>、啊。嗯啊，感觉我这个肉大不大？哎我，哎我的，嗯，他们会把抓饭这样这样这样这样吃，所以抓饭得名儿，其实是抓饭。有点那个偷笑的，吃一口啊。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你用手这样这样这样这样这样，多了多了，兄弟啊。<笑>嗯，尝尝。啊，你连手都没洗，这么快？我靠，那么大一锅就没了，太快了！真的，在新疆你感觉好像这些店一天卖个五六只羊、十来只羊，感觉很正常，你知道吗？但你要放到咱们那边，我靠，谁家一天能卖这么多？太夸张了！你到南疆，你到和田、喀什再看啥？人家一天四十只羊。我的乖乖，也别刮了，这不是刮掉稀了盘子。<笑>好了好了好了好了，你别玩了你别玩了你别玩了，不至于不至于兄弟，我在新疆我还得把你饿着，走，收拾走，下一家我。买了买了买了，哎呀，这都不好意思。哎呀，我在新疆我还能让你买单。哎呀，这不好意思，我寻思火骆驼你买单。耳朵吧，最近身体不好。吃饱喝足啊，是总结一下，跟着土著吃肯定是没有错的。嗯呐。第二，在新疆吃饭得快，你知道吗？嗯呐。你要慢一点，人家就没了，你知道。加不上，就那么快，那么一大锅，我们吃个饭功夫，还没加的人没了，是就这么豪放。干杯！够这样好了，再见。我去，来了来了，好多。哎呦，先让我先吃吧，一个人把一个羊吃完了。兄弟们，克拉玛依的夜市啊，没错，天没黑我们就赶过来了。哎，就是那一块羊肉啊，着急，得了米。出来了啊，是这么加是吧？到了到了，老板，羊的那个，哎，啊，我出来一下，看看，这，好、啊，处理好了，开始要发汁了。哦，你怪不怪这今天的羊啊？这个这个羊有多重啊？十二公斤。哦，在这,这个里边烤、啊。这个，这个，这个，啊，那个，哎呦我的乖乖，这个坑，哎呦我的天，不知道他有没有厕所呢？<笑>这这这下下边这有一小缝呢。呦，这个看着可以啊。我、哦，哎呦我的妈！这个死胖，吃鱼干一下子在这就上来了啊！哎呦，哇塞，好沉的这个。A few moments later， 好，这样好了，再见。哎呦，我去，哇，这家伙呀！来了来了来了来了来了，看那是啥？哎呦，哎，各位谢谢。来了来了，哎呦。
你啊！太爽了，今日份快乐源泉啊！哇，这一口咬下去，绝对咔嚓吃的。我跟你说，你像它这个就很正宗，为啥正宗呢？为啥呀？它是挂糊的，你、嗯、们新疆烤肉它就必须得挂糊烤。老板，这一天卖多少块？呃，我们夏天的时候一天要十只，一点羊都不够新疆造的。哎呦，哎呦，我去！哦哦哎呦，就这种感觉，太讨厌了！我跟你说，太讨厌了！哎呦妈呀，他在看咱们。哎呦，哈哈哈哈哈！来，把今日份快乐先分享出去啊！哎呀，哎，朋友们，哎呀，后腿比前腿好吃，我跟你说。哎呦，哎呦，哎呦，喂、哎、啊！所以说他们天天都问你吃不胖的秘诀是啥？这是情况，你的气，你给放个屁！其实你看我现在也不胖，因为没有胖的余地了。羊脖子，我去，这一口下去太胆劲了啊！啊，嗯，哇，满谷，新疆的水果嘛。嗯，我我这个太棒了，行不行？哈哈哈哈哈！嗯嗯，这条视频你想让谁抓住，赶紧把它艾特出来。哎呀，哎呦，这太野蛮了你！哎哎，我跟你说，到新疆来就是这种大快朵颐，你知道吧？吃肉就这么豪放，这么任性。没错，我们这一只不得够，再加一只有没有？再加一只。啊。哈<笑>、呃，需要提前准备。待会儿吃点拌面行了吗？哎呀，<笑>你慢点，我的妈，你慢点，你别一一刀攮到我这儿。<笑>咱就吃烤全羊，不是杀猪菜啊！<笑>你别给我攮这儿。我<笑>去，我去，哇，这个棒啊！这个绝对可以、哦。哎呀，你这不把枪给扒肉了？啊、<笑>就物尽其用啊！哎哎，这扒的是可以啊、哦，风卷残云，好吧，同样各种折嫂子，哎呦，没什么关系，你还挺牛。老板觉得俺们仨是快乐玩意儿，加拌面，拌面。你还要吃拌面呢？来、哎、来，新疆不吃拌面能行吗？真佩服。<笑>没有拌，没有拌面了，抓饭也行。这个羊你要说五个人，而且都是特别厉害的。嗯，但是让我先吃了，<笑>一个人把一个羊吃完了。三个人，三个人，三个人，三个人，三个人，三个人。这是我顶到顶三个半。大饭吗？哦哦，太棒了。嗯，是不是主食这顿饭真算完整？哇，新疆维吾尔族的女的，大部分都叫什么什么古力是吧？对对，一身鼓励，要花鼓励，花花鼓励要猪鼓励，幺八四八啊，小弟付了五百块定金，幺三四八，真是特别开心。今天在新疆一天体验到了一年四季。早上我们在喀拉斯起来的时候是羽绒服，中午到克拉玛依开六小时，然后就直接变成短袖了。那啊、呃，来新疆第一感觉，新疆特别大，没错。第二，特别美，无滤镜的那种美，你知道吗？就是这么好的地方，这么大的地方，当年晚清的时候差点就丢失了。嗯，所以说今天我们来能来到新疆。畅通无阻，能吃到这么多的美食，能看到这么美的景色，最应该感谢的是谁？左宗棠，左公千古，年近六十，抬棺出征，帮我们把新疆收复了回来。真的，这种人物是何等的伟大！我觉得我们每一个国人都应该记住这样的英雄，国家领土不容侵犯。干杯！